Olá, bem-vindos ao canal Mensagens Espirituais. Neste vídeo contaremos um relato psicografado da enfermeira Sônia, que desencarnou no caminho enquanto ia para o trabalho. Ela relata o momento do desencarne, o período de perturbação e confusão mental, o socorro espiritual, até que entendeu tudo o que se passava com ela. Aqui neste vídeo será narrado apenas as principais partes, mas você poderá ler o relato completo na obra Morri e Agora, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Estava atrasada, levantei-me no horário de costume. Como sempre, toda manhã em casa era uma correria. Meus dois filhos, um moço e uma adolescente, acordavam para ir à escola e meu marido para ir ao trabalho. Naquela manhã, meu filho me pediu. Mamãe, por favor, pregue o botão da minha camisa. Quero ir para a escola com ela. E lá fui eu pregar o botão. Todos saíram. Eu me atrasei, não peguei o ônibus no horário costumeiro, mas sim outro, dez minutos depois. Atrasada, atravessei correndo a avenida em frente ao hospital em que trabalhava e um carro me atropelou. Senti o baque, me vi caída no chão, não senti dor, fiquei tonta e o que me aconteceu depois pareceu-me que sonhava. Vi que me colocaram em uma maca, entraram comigo no prédio do hospital, indo para a sala de emergência. Não conseguia mover-me nem falar. Reconheci os enfermeiros amigos ao meu lado, olhando-me preocupados. Senti o doutor Murilo me examinar e escutei. O estado de Sônia é gravíssimo. Sônia infelizmente não resistiu. Está morta expressou-se doutor Murilo. Eu não, pensei aflita. O que será que está acontecendo, meu Deus? Por que será que acham que eu morri? Tenho de falar, reagir, mostrar a eles que eu estou viva. Calma, enfermeira Sônia. Tranquilize-se. Sabemos que você está viva. Durma. Eu escutei e não identifiquei quem falou. Uma mão quente fechou os meus olhos com carinho. Achei que me deram algum sedativo. Senti que estava sendo medicada e dormi. Mas não foi um sono tranquilo. Às vezes sentia que mexiam comigo. Tentava tranquilizar-me achando que estava sendo operada ou que me faziam curativos. Depois ouvi meus familiares chorando, principalmente minha filha, mãe e irmã. Sentia um torpor e não conseguia entender o que me acontecia. Concluí que era a anestesia que estava me fazendo delirar. Sônia, escutei uma voz forte falando comigo. Vamos levá-la para um local seguro. Acalme-se e tente descansar. Vou para a UTI, pensei. E esforcei-me para ficar tranquila. Senti alguém mexer no meu corpo, mas não senti dor. Apenas aquele estado terrível de torpor. Parecia que sonhava, queria acordar e não conseguia. Senti que me levaram para outro local e me deitaram numa cama. Abri os olhos um pouquinho e vi que estava numa enfermaria. Pessoas de branco carinhosamente acomodaram-me e uma delas falou. Sônia, você irá dormir tranquila. Ainda escutava choros e lamentos. Depois dormi. Acordei. Acabou aquele estranho torpor. Olhei para o local onde estava, era uma enfermaria bem arrumada, limpíssima e silenciosa. Onde estou? 
Duas senhoras me olharam. Ninguém respondeu. Estou no hospital, pensei. Que pergunta boba minha. Estou me lembrando, fui atropelada. Curiosa, levantei o lençol. Estava vestida com uma camisola branca e pasmei. Nenhum ferimento. Movi-me com facilidade e pensei. Aconteceu algo estranho. O que houve? Talvez tenha batido somente com a cabeça e agora estou saindo do coma. É isso. Mas por que não estou na UTI? Por que não estou num quarto particular? Temos convênio? Um senhor entrou no quarto e uma das senhoras me olhou e falou. Doutor José Augusto, Sônia já acordou. Que bom! Como está a garota? Perguntou ele, me olhando e sorrindo. Parecia que o conhecia, mas não me lembrava de onde. Observei o bem. Tive a certeza de que ele não era médico do hospital. Será que fui transferida? Como não respondi, ele perguntou novamente. Sônia, como está se sentindo? Não sei, acho que bem. Estou saindo do coma? Não, você não estava em coma. Sônia, você compreenderá aos poucos o que lhe aconteceu. É muito importante se esforçar para ficar calma e tranquila para se recuperar. Fingir dormir. E quando o senhor se afastou e tudo ficou quieto, levantei-me com facilidade e saí escondida do quarto. Passei por um corredor e vi uma escada. Desci e aliviada reconheci o hospital em que trabalhava. Estava como sempre, lotado, pessoas indo e vindo. Voltei para o quarto e deitei no meu leito. Dormi de novo, acordei e pensei em tudo o que me ocorreu e achei estranho principalmente porque escutei sem compreender como minha filha chorando. Ela veio me visitar e chorou. Por que não me acordou? Mas está chorando agora? Por que a escuto e não a vejo? Quando o senhor entrou no quarto, chamei. Senhor, por favor, venha cá um pouquinho. O senhor é enfermeiro ou médico? Sou alguém que cuida de vocês. Escutei essa senhora chamá-lo de Dr. José Augusto. Não me lembro de ninguém com esse nome na equipe médica. Bem, isso não tem importância. Estava indo trabalhar, atravessei a avenida e um carro me atropelou. Depois não me lembro direito o que aconteceu. Escutei o doutor Murilo dizer que meu estado era grave. Entrei num torpor, num sono estranho, com sonhos confusos. O senhor pode me dizer o que houve? De fato, você foi atropelada. Foi conduzida para a sala de emergência. Sônia, você sendo enfermeira já viu muitas pessoas morrerem, não é? Sim, já. Trabalho com doentes terminais. No começo ficava triste quando uma pessoa morria. Até orava por ela. Depois, isso se tornou rotina. Era meu trabalho. Cuidava de todos com carinho. E a morte não me incomodou mais. A morte do corpo físico é algo natural. Você é religiosa? Sou. Vou à igreja quando dá. Gosto de orar no sossego de um tempo. E o que pensa da morte? Não sei. Por que está me perguntando isso? Porque o corpo físico nasce e morre. Nós o usamos para viver na terra durante um período. Você não pensa na morte, em morrer? Eu não. 
ainda mais agora que sobrevivi daquele atropelamento em que ainda não me recuperei. A pancada na cabeça me deixou confusa, deve ter afetado meu cérebro. Sônia, não esqueça que a morte do corpo físico é para todos, e que somos sobreviventes depois dessa ocorrência. Mudei de assunto aceitando um suco que me foi oferecido. Não estava gostando nem um pouco de estar ali. Achei muito estranho. Quando minhas companheiras de quarto dormiram, levantei devagarzinho, saí do quarto. Uma senhora de aparência agradável aproximou-se quando estava no corredor perto da escada. Sônia, onde vai? Tá fugindo? Você pediu permissão? Não pode sair e andar por aí, pode ser perigoso. Volte, por favor. Você está em recuperação e tem de obedecer às normas do hospital. Como enfermeira, sabe disso, né? Fingi que ia voltar, mas corri, desci as escadas. Passei correndo pelos corredores movimentados do hospital. Saí do prédio, parei em frente da avenida, quis estar em casa. E logo estava. Aliviada, nem pensei como vim. Achei que estava esquecendo alguns detalhes. Meu lar estava bagunçado, tentei arrumá-lo e não consegui. Quis colocar os objetos nos seus lugares, mas eles continuavam onde estavam. Cansada, sentei numa poltrona e adormeci. Acordei com meus filhos chegando com a minha mãe. Corri para abraçá-los, mas eles não me deram atenção. Pareciam não me ver. Meus dois filhos e minha mãe fizeram uma faxina em casa. Ela foi embora, meu marido chegou. Estava batido e triste. Também nem me olhou. Chorei. E minha filhinha chorou também. Meu marido a abraçou. Os três se abraçaram. Foram dormir nem me deram atenção. Resolvi ir para o quarto. Deitei na minha cama. Encostei-me no meu marido. Ele se revirou, levantou e foi para a sala. Ligou a televisão. Fui também disposta a conversar com ele. Falei por minutos que estava bem. Por isso saí do hospital e que eles não precisavam me tratar assim. Meu esposo sempre fora muito atencioso comigo. Fingiu tão bem que parecia não me escutar. Sentei-me no sofá e dormi. Assim se passaram dias até que escutei minha mãe e minha filha conversando. Diziam que iam ao hospital pegar alguns objetos meus que estavam lá. Entrei com elas no carro, pararam no estacionamento do hospital, acompanhei-as e entramos no prédio. Fiquei olhando o movimento e quando percebi as duas sumiram. Resolvi ir para a enfermaria onde estive, mas não encontrei as escadas. Fiquei andando pelo corredor, acabei indo ao setor em que eu trabalhava, dos doentes em estado grave. Fiquei num canto olhando. Vi um senhor, que já conhecia, era um doente difícil, exigente e abusado. Maltratava com palavras rudes quem cuidava dele. Agora estava morrendo e morreu. Vi dois vultos escuros o pegarem pelos braços, deram-lhe um puxão e ele se transformou em dois. Um quieto ali no leito, outro gritando e desaparecendo com os vultos. Tremi de medo. Logo em seguida, Outra morte, uma senhora tranquila, morreu orando e foi envolvida por uma luz. Também se transformou em duas, uma ficou dormindo serenamente e a outra foi embora com a luminosidade. Estava estupefata, então vi aquela senhora que tentou me impedir de fugir. Oi Sônia, que bom ter voltado. 
Espero que tenha compreendido o que ocorreu com você. Acho que estou louca. Ela me abraçou com ternura. Não, Sônia. Por favor, não se iluda mais. Observe-nos. Somos você e eu. Diferente dessas enfermeiras e desses doentes. Você não está louca. Quando foi atropelada, seu corpo físico morreu. Porém, você continuou viva. Porque o espírito não morre. Morta? Eu? E agora? Aceite essa forma de viver. Venha. Vou levá-la para a parte do hospital, onde abrigamos desencarnados necessitados de orientação. Pegou na minha mão e foi me puxando. Ao passar pelo corredor principal, vi na parede uma foto do Dr. José Augusto. Ele foi um dos fundadores do hospital e morrera há muito tempo. Aquela senhora me colocou no leito. Chorei por horas com dor de mim e com medo. Senti-me abraçada. Era o Dr. José Augusto. Sônia, minha amiga, não chore mais. A vida continua. Adormeci tranquila. Acordei sentindo-me bem. Compreendi tudo. Minutos depois, o Dr. José Augusto veio me visitar e perguntei a ele. E agora? Irá aprender a viver com esse corpo que agora reveste, o perispírito, para depois continuar sendo a boa enfermeira que sempre foi. Explique-me, por favor, o que aconteceu comigo. Você, há oito meses e quinze dias, ao atravessar a avenida, foi atropelada e desencarnou. Foi trazida para cá e um dia fugiu. Parece que faz somente alguns dias que foi atropelada. Porque você ficou confusa e dormiu muito. Foi por isso que ninguém em casa me viu. Coitados. Não poderiam vê-la. Você, Sônia, iludiu-se e não quis aceitar a situação. Via, em seu trabalho, muitas pessoas desencarnarem. Mas não pensou que isso aconteceria com você. Como fui para minha casa? Como troquei de roupa? Nós, desencarnados... Locomovemos-nos com a força do pensamento, da vontade. Isso se chama volitação. Para fazer esse processo consciente, necessitamos aprender. Alguns o fazem sem saber, usam da vontade, como você fez. Quanto à troca de roupas, podemos plasmar vestimentas e objetos. Também se faz conhecendo e depois de um aprendizado, ou como você, que usou a força mental sem saber. Vi na UTI duas pessoas morrerem, um senhor foi levado por vultos escuros e uma senhora por uma luz. A desencarnação não é igual para ninguém. Aquele senhor infelizmente viveu fazendo maldades, e desencarnados que não o perdoaram Levaram seu espírito para regiões trevosas a fim de se vingarem dele. A senhora que viu com luz foi uma pessoa bondosa e amigos vieram buscá-la para levá-la a locais de agradável moradia. Há também desencarnes como o seu, em que o espírito permanece junto ao corpo morto, vendo de forma confusa arrumarem-no dentro do caixão e o velório. Você foi desligada duas horas antes do enterro. Outros, não querendo abandonar o envoltório carnal, são enterrados junto. Ainda bem que não me cremaram. Meu marido quer ser cremado, 
O que acontece com espíritos que têm o corpo físico morto, reduzido a cinzas pela cremação? Nos locais onde são cremados, trabalham equipes de socorristas que, independentemente de merecerem ou não, desligam esses espíritos da matéria morta. Quem fez por merecer um socorro é levado para as casas de auxílio. Outros, que viveram imprudentemente ou sem fazer o bem, somente são desligados. Alguns ficam a vagar e muitos retornam ao antigo lar. Existem então desencarnados, como o Senhor se refere aos que morrem, bons e maus? Corri risco em ter saído daqui sem permissão? Há no plano espiritual espíritos bons, maus e os que têm a intenção de se melhorar, só que não tiveram coragem o suficiente para se dedicarem ao bem. Você, Sônia, correu o perigo de desencarnar dos maus a pegarem e fazê-la escrava. Nós sabíamos onde você estava e um socorrista ia vê-la sempre. Tínhamos notícias suas. Agradeci-o pelo auxílio e pelas explicações. Dessa vez, fui obediente. Recuperei-me, compreendi que fizera minha partida no plano físico e, como quem parte, chega. Vim para o plano espiritual. Fui transferida para uma colônia onde aprendi a viver desencarnada e a ser útil. Tinha sempre notícias dos meus familiares. Depois de anos, pude vê-los, estar com eles nos momentos importantes. E foi uma felicidade quando o Dr. José Augusto me convidou para servir como enfermeira, ser socorrista no hospital em que trabalhei quando encarnada. E a vida, fantasticamente, continua.